Welcome back to this channel Rise Up With Maths. My name is Raheem Samnani and in this video we'll cover question number 2 of 1.5 exercise of higher order derivative which is the fifth exercise of differentiation. So let's get started. All right now let us look at the first question of question number 2. Find d2y upon dx square of the following x equals to a theta minus sine theta y equals to a 1 minus cos theta. Okay, you have to second order derivative find karna hai. Okay, now you have to see this question. This is parametric equation, right? Because two equations are given. Okay, so parametric equation ko kaisa differentiate karte? Aapko pata hai. Aap ne already padhe hai isko, right? Fourth exercise mein. So, let's do it. Uh, dono bhi jo equation hai, usko aap as it is likho. Now, find out the parameter. Parameter is theta. Right, so differentiate both the equation with respect to theta. So you are doing a dx by d theta equals to a the coefficient as it is. Theta ka derivative with respect to theta is one minus as it is sine theta ka derivative is cos theta. Okay, give this as equation one. Because samne apne ko substitution me kam me aayega. And y ka derivative with respect to theta is dy upon d theta equals to a coefficient as it is one is constant. So constant's derivative is zero. देखो यहाँ पर माइनस है कॉस टीटा का डेरिवेटिव होता माइनस साइन टीटा तो माइनस साइन टीटा और ये माइनस ये प्लस साइन टीटा हो जाएगा ठीक है सो यू कैन राइट जस्ट साइन टीटा और राइट सो अपने को डीएक्स बाय डी टीटा आ गया डी वाई बाय डी टीटा डी टीटा आ गया नाउ लेट इस फाइंड आउट डी वाई बाय डी एक्स डी � ओके okay, अभी यहाँ पर अपने को कुछ फॉर्मूलेज लगाना है देखो साइन टीटा है तो साइन टीटा को आप एन टू साइन टीटा बाई टू इंटू कॉस टीटा बाई टू लिख सकते हैं राइट सो लिखो टू साइन टीटा बाई टू इंटू कॉस टीटा बाई टू अपॉन वन माइनस कॉस टीटा कैन बी रिटर्न एस वन माइनस कॉस टीटा कैन बी रिटर्न एस टू साइन स्क्वेयर टीटा बाई टू राइट सो वन माइनस कॉस टीटा की जगह पे आप लिखो टू साइन स्क्वेयर टीटा बाई टू ओके ये टू टू कैंसिल यहाँ पे साइन डीटा बाय टू है यहाँ पे साइन स्क्वायर डीटा बाय टू है तो एक साइन डीटा बाय टू इसके साथ में कैंसल होएगा तो फाइनली बचेगा कॉस डीटा बाय टू अपॉन साइन डीटा बाय टू कॉस अपॉन साइन इस कॉट सो डी बाय बाय डी एक्स इस कॉट टीटा बाय टू अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया कॉट देखो cortex cortex का derivative क्या होता है minus cos six square x right तो cot theta by two का होएगा minus cos six square theta by two okay अभी यहाँ पर x नहीं है theta by two है तो theta by two का derivative लेना है अपने को with respect to x ठीक है so one upon two coefficient as it is theta का derivative with respect to x is d theta upon dx alright now ठीक है अभी very important step ये हो जाएगा d two by upon dx square second order derivative equals to ठीक है ये one by two था ना इसको आपने सामने ला लिए तो ये हो जाएगा minus one by two cos x square theta by two as it is ठीक है अभी important step है इसको ना आपन reciprocal कर लेते हैं इसको आपन नीचे लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा one upon उल्टा हो जाएगा dx upon d theta ठीक है अभी dx upon d theta आपन equation one से value put कर सकते हैं dx upon d theta is a one minus sine theta तो dx upon d theta के जगह पे आप a into one minus cos theta put कर दो ठीक है alright now what will you do now? This is a, right? A will you multiply with 2 with multiply with 2. So it will be minus 1 upon 2a cos 6 square theta by 2. Here it will be 1 minus cos theta. So 1 minus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2. Right? So it will be 1 upon 2 sin square theta by 2. Now you multiply this 2 with 2a. So 2a into 2 will be 4a. Minus 1 upon 4a cos 6 square theta by 2 into यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचेगा फिर साइन स्क्वायर टीटा बाय टू सो वन अपॉन साइन स्क्वायर टीटा बाय टू हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर टीटा बाय टू राइट तो ये कोस एक्स स्क्वायर टीटा बाय टू हो गया माइनस वन अपॉन फोर ए एस इट इस कोस एक्स स्क्वायर टीटा बाय टू इनटू कोस एक्स स्क्वायर टीटा बाय टू हो जाएगा uh, find d2y upon dx square of the following x equals to 280 square y equals to 480 again parametric equation and dono equation ko as it is like though parameter is t so differentiate both the equation with respect to t so you are doing a dx upon dt equals to 
टू ए को एफिशियंट है एज इट इज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी टू टी ठीक है तो टू इंटू टू ये फोर हो जाएगा ठीक है टू टी था तो टू इंटू टू फोर सो फोर ए टी ओके गिव दिस एज इक्वेशन वन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू फोर ए को एफिशियंट एज इट इज टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज वन सो वन इंटू फोर ए इज फोर ए ओके नाउ लेट इज फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी फुट द वैल्यूज फोर ए अपॉन फोर ए टी फोर ए फोर ए कैंसिल सो डी वाई बाई डी एक्स इज वन अपॉन डी ओके नाउ वी नीड टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव सो अगेन डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टी का डेरीवेटिव क्या होगा वन अपॉन टी का डेरीवेटिव वन अपॉन एक्स का डेरीवेटिव क्या होता माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो सिमिलरली वन अपॉन टी का डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर ओके बट यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो टी का डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स ओके वन अपॉन टी का डेरिवेटिव इज माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर एंड टी का डेरिवेटिव इज डी टी अपॉन डी एक्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये पूरा एज इट इज लिखो ये डी टी अपॉन डी एक्स है इसको आप नीचे लेकर जाओ तो ये हो जाएगा वन अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएंगे डी एक्स अपॉन डी टी Now put the value of dx upon dt from equation one. Dx upon dt is 480. Okay, so dx upon dt के जगह पे 480 put करो. D2 upon dx square equals to minus one upon t square into one upon 480. Now multiply denominators and numerators. So minus one into one is minus one upon 4a t square into t is t cube. So this is the answer of second question. Okay, now let us look at the third question. Find d2 y upon d x square of the following x equals to sine theta y equals to sine cube theta when theta equals to pi by two. तो कोई यहाँ पे theta की value देख रहे हैं, so कोई problem नहीं है. ऐसे type के problem भी अपने already solve किए हैं. ठीक है जो final answer आएगा वहाँ पे अपन theta के जगह पे pi by two put करके उसका answer निकालेंगे. Okay, uh, take both the equation as it is. Uh, देखो parametric equation है तो दोनों का parameter is theta, right? So differentiate both the equation with respect to theta. So this will be dx upon d theta equals to sine theta का derivative is cos theta, okay? ये हो जाएगा dy by d theta equals to ये देखो x raised to power n के form में है, तो power सामने आएगा three sine square theta, three minus one is two, so three sine square theta और sine theta का derivative is cos theta, okay? Uh, now let us find out dy by dx, dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. Put the values dy by d theta is three sine square theta into cos theta upon dx by d theta is cos theta. So cos theta cos theta cancels. So dy by dx is three sine square theta. Okay, this is our first order derivative. Now we need to find second order derivative. So again differentiate it with respect to x. Okay, so differentiating with respect to x. So ये dy by dx हो जाएगा d two y upon dx square. ठीक है डायरेक्टली लिखा मैंने d2 by upon dx square equals to देखो ये जो है ये x raised to power n के फॉर्म में है राइट तो पावर सामने आएगा तो पावर सामने आएगा तो two into three six हो जाएगा six sine theta ठीक है और two minus one 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 नहीं लिखे तो भी चलता ठीक है तो ये three sine square theta हो जाएगा six sine theta ओके अभी sine theta का डेरिवेटिव क्या होता cos theta तो cos theta और टीटा का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टीटा अपॉन डी एक्स ठीक है यहाँ पे अपन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना ठीक है फिर से एक बार मैं बताता देखो ये एक्स रेस्ट टू पावर एन के फॉर्म में तो पावर सामने आएगा तो ये सिक्स साइन टीटा हो जाएगा सिक्स साइन टीटा साइन टीटा का डेरेवेटिव इज कॉस टीटा एंड टीटा का डेरेवेटिव इज डी टीटा अपॉन डी एक्स नाउ अवर इंपॉर्टेंट स्टेप ये पूरा एज इट इज डी टीटा अपॉन डी एक्स को आप नीचे लेकर जाओ तो ये हो जाएगा वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टीटा उल्टा हो जाएगा Now uh, put the values dx upon dt is cos theta. If you want, you can give it as equation one, and up here you can write it from equation one. So dx upon dt is cos theta. So put the value of dx upon dt is cos theta. Cos theta put कर दिए तो ये cos theta और ये cos theta cancel हो जाएगा. तो finally बचेगा six sine theta. Okay. Now take this when theta equals to pi by two. So यहाँ पर आप लिखो d two y upon d x square at theta equals to pi by two. तो टीटा की जगह पे आप पाई बाई टू पुट कर दो तो हो जाएगा सिक्स साइन पाई बाई टू ना साइन पाई बाई टू इज वॉट साइन नाइनटी इज वन राइट सो वन इंटू सिक्स इज सिक्स सो आंसर इज सिक्स ठीक है द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज सिक्स सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन ओके नाउ लेट एस लुक एट द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर टू 
uh, question number four is x equals to a cos theta y equals to b sin theta at theta equals to pi by four very simple question uh, write both the equations over here parameter is theta so differentiate both the equation with respect to theta so this will become dx upon d theta equals to a coefficient as it is cos theta ka derivative is minus sin theta uh, y ka derivative is dy by d theta equals to b coefficient as it is sin theta ka derivative is cos theta okay uh, abhi aap ya par jo minus sign hai na wo samne put kar do to ye ho jayega minus a sin theta okay so apne ko dx upon d theta aa gaya dy upon d theta aa gaya so let us find out dy by dx dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta put the values dy by d theta is b cos theta dx by d theta is minus a sin theta okay so ye ho jayega dekho apan minus sign uh, denominator mein kabhi nahi rakhte ek to numerator mein rakho nahi to beech mein to ye ho jayega minus b upon a minus sign upar put kar diya apan ne aur cos theta upon sin theta is cot theta okay so this is the first order derivative ek bar uh, ye first order derivative aaya apne ko second order derivative find karna hai to isko aap fir se differentiate karo with respect to x तो ये हो जाएगा d2 टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन एस को एज इट इज कॉट टीटा का डेरेवेटिव इज माइनस कोसिक्स स्क्वायर टीटा राइट तो ये हो जाएगा माइनस कोसिक्स स्क्वायर टीटा यहाँ पर अपन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो टीटा का डेरेवेटिव इज d टीटा अपॉन डी एक्स ओके नाउ बी बी अपॉन ए कोसिक्स स्क्वायर टीटा देखो ये माइनस था कोसिक्स स्क्वायर का माइनस और ये b का माइनस तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा b अपॉन ए कोसिक्स स्क्वायर टीटा अभी अवर इंपॉर्टेंट स्टेप d टीटा अपॉन डी एक्स को आप नीचे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन डी एक्स बाई डी टीटा ठीक है रेसिप्रोकल हो जाएगा अभी dx एक्स अपॉन डी टीटा की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं ठीक है इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट एज इक्वेशन वन सो dx एक्स अपॉन डी टीटा इज माइनस ए साइन टीटा सो पुट द वैल्यू वन अपॉन माइनस ए साइन टीटा अगेन uh, देखो ये a को आप a से मल्टीप्लाई करो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन आप नीचे नहीं रखते तो ऊपर दे दो तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ठीक है कोसिक्स स्क्वायर टीटा एज इट इज ओके यहाँ पे क्या बचा वन अपॉन साइन टीटा बचा हुआ सो वन अपॉन साइन टीटा कैन बी रिटर्न एज कोसिक टीटा ओके नाउ कोसिक्स स्क्वायर टीटा इन टू कोसिक टीटा इज कोसिक क्यूब टीटा सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इन टू कोसिक क्यूब टीटा ये अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया बट अपने को यहाँ पे पॉइंट भी देखा है ना एट टीटा इक्वल टू पाई बाई फोर सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट टीटा इक्वल टू पाई बाई फोर टीटा की जगह पे पाई बाई फोर पुट करो सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसिक क्यूब पाई बाई फोर अभी शायद आपको कोसिक पाई बाई फोर क्या होता है नहीं पता है बट अपने को साइन पाई बाई फोर तो पता है ना साइन फोर्टी फाइव इज वन अपॉन रूट टू सो कोसिक पाई बाई फोर इज रूट टू राइट वन अपॉन रूट टू है तो कोसिक रेसी प्रोकल रहता तो रूट टू होल क्यूब हो जाएगा कोसिक क्यूब पाई बाई फोर इज रूट टू होल क्यूब ओके ना रूट टू होल क्यूब कैन बी रिटर्न एज टू रूट टू क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है और एक रूट टू बचेगा तो टू रूट टू ओके सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इन टू टू रूट टू ठीक है सो दिस इज अवर आंसर आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस टू रूट टू बी अपॉन ए स्क्वायर ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल शेयर विद योर फ्रेंड and thank you so much for watching